Buenos días, buenos días a todos. Este, el hilo conductor de esta conferencia está relacionado a lo que dijo Patricio en un arranque, lo que dijo Ramón también. Coordinación, innovación, transformación. Sea un banco tradicional, un banco digital, sea una aseguradora tradicional, una aseguradora digital. A final de cuentas, la coordinación, la innovación, la transformación depende también de una capa de comunicación de comunicación de negocio efectiva con, con sus clientes. Y de alguna manera, en los próximos minutos, eh, mi intención es, quizás, los siguientes 12 minutos, dejar un par de minutos al final para alguna pregunta. Primero que nada, eh, posicionar la importancia de las comunicaciones personalizadas en su empresa. Comunicaciones no solamente es una, un mensaje, y ahorita vamos a explicar qué quiere decir una comunicación de negocio. Eh, los beneficios de una estrategia de comunicación efectiva para poder mantener ciertos eh, procesos digitales en forma y liberar valor en ese proceso, también bien importante. Y sobre todo intentar que ustedes se lleven por lo menos una perspectiva, no de quién somos y qué hacemos, sino en dónde están ustedes y en qué ciclo de su madurez eh, de adopción de plataformas de comunicaciones de gestión están ustedes, ¿verdad? Eh, voy a hablar muy brevemente de estos temas. Eh, de, partimos de una base que somos una empresa, eh, Quadiens. Voy a hablar muy brevemente al final de la conversación. Pero solamente en, en, en México, bueno, en América Latina, eh, cada transacción de comunicación liberada por nuestra plataforma de software, estamos en aproximadamente mil millones de transacciones al mes este, que pasan a través de nuestras plataformas. Les puedo decir que a nivel global, cinco de los diez bancos más importantes del mundo nos usan, siete de las diez aseguradoras más grandes del mundo también. Pero no nada más es para empresas tier uno, es para empresas también evolutivas, medianas, pequeñas, pero transformadoras. Entonces, eh, no solamente esos 1.200 clientes enterprise que tenemos a nivel global son habilitados, tenemos más de 250.000 clientes eh, en pymes, en SMI, que también utilizan nuestros sistemas y soluciones. Entonces, nuevamente el hilo conductor, transformación digital. La ventaja de muchos bancos y aseguradoras digitales es que nacieron digitales, pero como quiera la transformación es crítica, la transformación la tenemos en cuatro pilares específicos que debemos de, de evolucionar de manera dinámica todo el tiempo. Es, 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 es como dicen los americanos, un moving target. Y me voy a hacer para atrás. Hay cuatro niveles de transformación en, en, en una estrategia de transformación digital. La organización, los clientes, las operaciones y las tecnologías. Nosotros como Quadient en comunicaciones de negocios nos concentramos en los clientes, en la transformación alrededor de clientes. Es el ángulo en cómo nosotros aportamos un poco en el contexto macro de transformar y de avanzar digitalmente una organización. Y brevemente vamos a hablar de eso también aquí. Por ende, los clientes. Los clientes, nosotros tenemos una dinámica. Si hablas con un banco tradicional, dices, eh, tengo 10 millones de clientes, 5 millones de clientes, 1 millón de clientes. ¿Cómo los capturé? ¿Cuánto me cuesta capturarlos? ¿Los conozco bien? ¿Cómo me comunico con ellos o ellas? ¿A través de qué canales? ¿Cómo los mantengo leales a mi marca? ¿Cómo compito contra los bancos digitales, contra las aseguradoras digitales en este aspecto también? ¿Cómo los mantengo? Considerando que tengo un overhead operativo de sucursales, de, de, de líneas de negocio que tradicionalmente eran físicas. No vamos a hablar mucho de eso ahorita, estamos en un contexto digital, pero hay mucho, vamos a decirle, eh, lastre operativo. Esa puede ser una ventaja para los bancos digitales, claro, para las aseguradoras digitales también, pero para los bancos y aseguradoras digitales es como capturo clientes, cómo los mantengo, las barreras de entrada son más bajas eh, desde ese punto de vista, pero también hay mucho más riesgo de rotación de clientes y cómo los mantengo involucrados, comunicados. Es como una relación interpersonal. Entre mejor sean las comunicación con tu pareja, entre sea más consistente, entre, entre mejor haya una cadencia 
eh, secuencial y el contenido, la información y la comunicación se preste a crecimiento, más integración y lealtad va a haber. De alguna manera esto es lo que hace este, nuestro tipo de comunicaciones y de plataformas. Estos son datos de, de IDC del 25, temas muy generales, nada más para, para picar un poco su, su curiosidad. Eh, las empresas que utilizan gestión de, de comunicaciones, estrategias de gestión de comunicaciones, establecen que su tasa de retención de clientes es del 91%. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente en Brasil, una aseguradora, le rota 35% al año su cartera de un millón de clientes. Entonces, ¿cómo generas un caso de valor para mantener más lealtad, pero también para los nuevos clientes poder hacerles un onboarding estratégico y mantenerlos fidelizados en tu ecosistema, como lo hablábamos hace rato, este, y operando? El 56% de, de dichas empresas han aumentado su volumen de transacciones de comunicación digital, bien importante, a través de diferentes canales. Ahorita vamos a hablar y definir un poquito eso también. Eh, pero va al alza. ¿Cómo me comunico de manera sistémica, personalizada, a través de diferentes canales con mis clientes? No es masivo, es personalizado, pero en masa. Es diferente. La, las organizaciones que califican la gestión de comunicaciones y experiencia de cliente como uno de los elementos básicos en su transformación digital. Digamos que es la capa transversal. Eh, más adelante, después de un RP, pero más inmediata con tu cliente que allá lo tienes adentro. No estamos hablando de CRM, estamos hablando de CCM, Customer Communications Management. Ahorita vamos a hablar brevemente de eso. Y paso a este slide. ¿Qué es CCM? Definamos lo que es CXM, por sus siglas en inglés, gestión de comunicación con el cliente o de experiencia con el cliente. Bien importante, pero ¿qué es, un, qué es una comunicación de negocio? Es cualquier interacción de, de comunicación que tengan con su cliente, no solamente una llamada telefónica, no solamente una notificación, es desde la generación, diseño, gestión, envío de estados de cuenta, de facturas, de welcome kits, de notificaciones, de contratos y todo el ciclo y los, los, los flujos de trabajo relacionados con ello a través de diferentes canales, de manera inteligente, simultánea y secuencial incluso. ¿no? De eso es de lo que habla el CCM. ¿okay? La experiencia del cliente conforme tus NPS y tus KPIs de experiencia sean más altos, vas a lograr mayor valor, mayor retención. Y de alguna manera eso es a lo que nos dedicamos en Quadient. Somos, por, por analistas, la empresa líder a nivel mundial en esto. No obstante, la importancia de mantener las comunicaciones este, se, de, a, a través de cualquier metodología es crítica para ustedes. Efectivamente, los beneficios retención clientes, lealtad de clientes, procesos de mejoras, de automatización de procesos, de cobranza, disminución de llamadas a call center, simplificaciones operativas, mejoras en experiencia del cliente. Eh, onboarding, experiencias de, 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 de venta cruzada y ventas de upselling, este, lanzamiento y gestión de nuevos productos a mercado. Todo eso tiene que ver con aplicaciones y procesos específicos, pero con las comunicaciones que tengan ustedes también con sus clientes y sus prospectos en dichos, en dichos procesos. Es bien, bien, bien importante que entendamos el concepto. Puede ser un concepto transversal a través de su organización, pero sobre todo lo deben de administrar y conforme crezcan o quieran retener a su base de clientes, la gestión efectiva y eficiente de, de, de cómo conversan con ellos Nuevamente, desde documentos hasta notificaciones, etcétera, es crítica. Entonces, me adelanté un poco. Si podemos hacer un poco más para atrás la presentación. Ok. Disculpen. Entonces, hasta ahí, básicamente hemos definido por qué hay que transformar continuamente la interacción con el cliente porque es importante mantener una línea secuencial inteligente a través de diferentes canales con tus clientes, 
¿Por qué lo estamos haciendo? Porque genera valor, valor de retención, valor financiero, valor de lealtad. Pero sobre todo también, y parte de estos últimos minutos de, de esta conversación es tratar de hacerlos reflexionar en dónde están sus organizaciones en relación a CCM y potencialmente a dónde pudieran llegar en el futuro. En el eje Y se ven los diferentes ciclos de madurez de una organización en relación a sus estrategias de gestión de comunicación con clientes. Y en el eje X, el valor que se va liberando conforme se va avanzando en dicho, en dicho proceso. Quizás para muchos de los bancos digitales que están aquí, aseguradoras digitales, no arrancaron en, un, en una etapa ad hoc, quizás están en una etapa centralizada tendiendo hacia, hacia una etapa 3, porque al principio se hablaba mucho de documentación física. Eh, pero conforme vamos emigrando, migrando, perdón, hacia, hacia, hacia la madurez de la comunicación, por ejemplo, en la etapa centralizada, puede ser que sus comunicaciones todavía las opere TI, las diseñe, las lance TI, y, y simple y sencillamente las líneas de negocio están reaccionando a las capacidades eh, de ejecución de sus áreas de informática. Debería ser al revés, ¿no creen? Es bien importante entender cuál es la necesidad de tu cliente, cómo mantenerlo involucrado, cómo mantenerlo en tu ecosistema y cómo impulsarlo adentro de tu ecosistema. Entonces, eso es lo que va hablando cada una de estas etapas. Por ejemplo, en, en la etapa 3, que es de administración, ya tienen una plataforma SSM moderna, ya las líneas de negocio están lanzando proyectos o casos de uso hacia sus áreas respectivas con un business case específico, no con un use case. El use case habilita un business case. Y de ahí el por qué la necesidad y la importancia de gestionarlo de una manera específica. ¿Quiénes son dueños? Pues efectivamente los, los usuarios empresariales están en control, pero eventualmente en una etapa 4, y esto puede durar cinco años o más, eh, ya los directores operativos o el área de transformación digital empiezan a establecer estrategias operativas, nuevamente, y financieras para generar valor. Entonces, no olvidemos el contexto aquí. ¿Qué beneficios finales estamos, estamos buscando? Satisfacción al cliente, mejoras en incremento de ingresos, reducción de costos, cumplimiento, compliance, mejor en procesos. Eso es crítico, eso es fundamental. Si entendemos esta dinámica, van a entender que existen herramientas, plataformas, sistemas y estrategias, sobre todo, para cómo ir segmentando y e individualizando sus comunicaciones de negocio con cada uno de sus clientes. Y les puedo dar muchos casos, no tenemos necesariamente mucho tiempo ahorita, pero en Quadient eh, tenemos operaciones a nivel global, somos más de 5.000 profesionales que apoyamos todo el contexto de CCM, eh, más de 1.000 clientes corporativos, de 250.000 clientes PYME, eh, mil millones de ingresos, pero sobre todo los analistas nos colocan como una de las herramientas de referencia para, para empresas grandes, medianas y pequeñas. Y en ese contexto es importante eh, transmitirles la idea de la relevancia en el contexto de innovación, de coordinación, de comunicación y de transformación, el tema de CCM. Muchas gracias.